Santo del Día, 9 de mayo. Acompáñanos a conocer esta hermosa historia. Compártela con tus amigos y hermanos en la fe. Suscríbete para que puedas meditar el Santo del Día junto a tu oración personal. No olvides darle like para llegar a más hermanos en la fe y así crecer más nuestra comunidad. Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Isaías. Fue el profeta de la confianza en Dios, considerado entre los más grandes profetas porque fue él quien anunció al Mesías, es decir, quien despertó las ansias por recibir al heredero del trono de David, portador de paz y de justicia. Camino verdadero para llegar a Dios, Jesús. En el Antiguo Testamento, Isaías destaca por la riqueza de su lenguaje, expresión del llamado siglo de oro, de la literatura hebrea, sobre todo por belleza de sus textos, que resaltan la importancia de las profecías referidas al pueblo de Israel, los pueblos paganos y a los tiempos mesiánicos y escatológicos. Isaías, cuyo nombre significa Dios salva, nació en Jerusalén en el año 765 a.C. Parece que perteneció a una familia aristócrata. Tanto la manera como se expresa como la forma como se conduce a la hora de actuar lo presentan como un hombre de una cultura y sabiduría poco comunes. Ningún otro profeta describió con tanta claridad la figura de quien habría de ser el Redentor de la humanidad. Nos proporciona tantos datos sobre lo que sería la vida del Mesías o enviado de Dios. Además, escribió el libro más largo de la Biblia. En las ediciones modernas suele ocupar unas 70 páginas. Y dada la penetración de sus descripciones, es posible afirmar que escribió la primera biografía de Jesús, siete siglos antes de su nacimiento. El capítulo 53 del libro de Isaías es el retrato dramático y denso de la pasión y muerte del Mesías. El profeta logra penetrar con sus palabras el núcleo mismo de dolor que habrá de redimir a la humanidad y a cada lector se convierte por esa profundidad que le viene el Espíritu Santo en una suerte de testigo ocular de la pasión y muerte de Jesús. Los pasajes se suceden dejando en claro que los sufrimientos del Evangelio, del enviado de Dios, serán el pago a cuenta por nuestros pecados. Pero la magnitud de lo relatado allí no puede desvincularse de lo que Isaías expresó en el capítulo 6 de su libro profético. Allí se narra cómo Dios lo llamó y, por extensión, cómo nos llama a todos nosotros. Vi al Señor Dios sentado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando. Santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Yo me llené de espanto y exclamé, ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo pecador, y mis ojos ven al Dios Todopoderoso! Entonces voló hacia mí uno de los serafines, y tomando una brasa encendida del altar, la colocó sobre mis labios y dijo, Ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oí la voz del Señor que me decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarle mis mensajes? Yo le dije, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Finalmente, según una antigua tradición judía, Isaías murió martirizado por el rey Manasés de Judá. Hoy en su día, pidámosle a San Isaías que nos conceda un alma pura, con un conocimiento verdadero para seguir siempre los mandamientos de Dios. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron a la presencia del Padre. Escríbete en los comentarios y nombre a esa persona especial. San Isaías ruega por nosotros.